Hello friends, welcome to our channel, Sharanya's Lecture Room. We will discuss the video in the MCOM second semester of Advanced Corporate Accounting. We will discuss the topic of Accounting for Corporate Restructuring. We will discuss the topic of Corporate Restructuring. We will discuss the topic of Accounting for Corporate Restructuring. We will discuss the topic of Corporate Restructuring. We will discuss the topic of Corporate Restructuring. Corporate Restructuring என்று தொன்று உத்தேசிக்கின்னது ஒரு கம்பனியிட Capital Structureலோ அது இந்த Operationsலோக்கு நம்மல Modifications வெருத்துனையின் என்று நம்மல Corporate Restructuring என்று பரியின்னது அங்கனே நம்மல Corporate Restructuring செய்கின்ன சமையத்து நம்மல இந்தக்க Accounting Treatments ஆன் எடுக்கேண்டேன் நான் இயுரு சாப்டரல் Healthy நம்மலா ஆதிமே பரண்ணைப் பொழ்த்தனே corporate restructuring என்ன பரையின்னது ஒரு corporate entity அதின்டை capital structureலோ அதின்டை business operationsலக்க வெருத்துந்த modifications அல்லங்கு changes நேனும் நம்மல corporate restructuring என்ன பரையின்னது அவறு company இந்த structure இந்தியா உன்னுக்குட modifications வெருத்துந்தான் செய்யின்னது companies use restructuring as a business strategy to make sure their long term viability companies எப்படும் அவருடை long term viability ஒருப்பு வெருத்துந்தை நம்மல பல காரணங்கள் கொண்டு pre-structuring செய்யாரின்டது நன்னல மேன் காரணங்கள் தந்துட்டுண்டு உன்ன loss of market share நம்மல்க்கு market share கொரியின்ன சமையத்து அல்லைங்க நம்மல்டு profit margin கொரியின்ன சமையத்து இரண்டு situationsலானு மேன் ஆயிட்டு நம்மல அவரிடக்கை capital structureல் changes வெருத்தாரல்லது இப்பே market share கொரியானு நன Mergers, Amalgamation, Acquisitions or Takeover, Business Sale, Join Venture, Financial Restructuring. இத்திரியும் ரீதியில்லான் நம்மல் Corporate Restructuring செய்யாரில்லது. இன்னி அடுத்துது இயுரு Corporate Restructuring செய்யின்னது இந்தை Objectives எந்தக்கியான் இந்தினக்க வேண்டிட்டான் நம்மல் இயுரு Corporate Restructuring செய்யாரில்லது என்னான பரையின்னது. First one to enhance shareholder value. Shareholders in the value increase here and we will do corporate restructuring. Then orderly redirection of the firm's activities. We will do the firm in the oro activities. We will do the proper order in the redirect. We will do the profitable situation. We will do the capital structure changes. We will do the activities in the redirect. We will do the profitable way. We will do the redirect. Then deploying surplus cash from one business to finance profitable growth in another. அதைது இப்போ ஒரு businessில் வந்து surplus cash என்று ஒரு பாடு cash என்று மற்று businessில் வந்து weak ஐட்டலான் அவருக்கு surplus எல்லா deficit ஆனால் அல்லா நன்னிகள் நம்க்கு இந்தியாம் இயுரு corporate restructuring செய்யின்னதில் உடை ஆ ஒரு business இந்த surplus cash உபியவுச்சு உண்டு மற்று business இந்த profitable growth இல்லைக்கு நைக்கியானாய்ட்ட அது போல்தின்னே இயுரு corporate restructuring செய்யின்னை இல்லுடை நம்க்கு tax advantages கிட்டும் ஒருபாடு tax benefitsகள் கிட்டுந்து then to access better technology நம்மல corporate restructuring செய்யின்னை இல்லுடை நம்க்கு better technologies ஒக்கு accessible ஆவன்து to become globally competitive நம்மல்கு global marketல் எந்தியம் இட்டும் competitiveனைட்டு சாதிக்கும் என்னானும் பரியின்னது to increase the market share market share increase ஏனும் அது போல நம்மல் இயுரு corporate restructuring செய்யின்னதில் உட நம்மல்ட profit maximize செய்யானும் நம்மக்கு நல்ல growth இண்டாக்கானைடும் சாதிக்கின்னது productionும் marketing operations எல்லாம் தென்ன நம்மக்கு இந்தியாம் பெரும் increase செய்யானைடு சாதிக்கின்னது நம்மல் corporate restructuring இனே ஒரு பாட் different ways என்று பார்ண்ணும் அதில் main item நம்மல் பியோக்கின்னது Merger means combine நான் இரண்டு businessுகள் தமில் combine செய்யா. அதிலுட அவிருடை capital structureல் changes வரும்லே. Acquisition வரும்பா acquire ஏனும். ஒரு company மற்றுடு company நான் acquire செய்யனும். ஒக்கு எப்பதிர் அண்டன் அவனும் common ways of corporate restructuring என்ன பரையந்து. இனி நமக்கு acquisition என்தான் நோக்காம். Acquisition is buying out a company by another company and the acquired company usually loses its identity. Acquisition வரும்போ ஒரு company மற்றுடு company நே buy செய்யான செய்யனது. நம்மல் ஒரு company நே buy செய்யனு சமேது ஏது company நியானும் நம்மல அவட வாங்கின்னது ஆ company நின்று identity அவட நஷ்டப்பிடுவான செய்யனது. இப்போ A, B நின்று வண்ணு 2 company நின்று. A வந்து B நே 
അക്വയർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബീൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ബീ എന്നുള്ളൊരു കമ്പനി അവിടെ ഇല്ലാതായിട്ട് എയിലേക്ക് ചേരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ യൂഷ്വലി ദിസ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് ഫ്രണ്ട്ലി ഇത് നമ്മൾ തന്നെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ് ഈ ഒരു അക്യൂസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഒരു കമ്പനി മറ്റേ കമ്പനീനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ രണ്ട് പേരുടെയും കൺസെൻറ്റോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു അക്യൂസിഷൻ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഫ്രണ്ട്ലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ കണ്ടീഷൻ വർ ബൈ വൺ കമ്പനി പർച്ചേസസ് ദ മെജോറിറ്റി ഓർ ഓൾ ഓഫ് അനദർ കമ്പനീസ് ഷെയേഴ്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ടേക്ക് കൺട്രോൾ അതായത് മറ്റൊരു കമ്പനിയിൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരു കമ്പനീനെ മുഴുവനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മെജോറിറ്റി ഷെയേഴ്സും പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അക്യൂസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി നമ്മൾ അക്യൂസിഷൻ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബൈങ് കമ്പനി വന്നിട്ട് അൻപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ഓണർഷിപ്പ് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് കമ്പനിയിൽ നിന്നും എടുക്കണം ഇപ്പോൾ എ ബി രണ്ട് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ എ കമ്പനി ബി കമ്പനീൻ്റെ അൻപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ഷെയേഴ്സും പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ ഇവിടെ അക്യൂസിഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് അക്വയറർ കമ്പനിയും ബി എന്ന് പറയുന്നത് അക്വയറി അല്ലെങ്കിൽ ടാർഗറ്റ് കമ്പനിയും ആവുന്നുണ്ട് ദ അക്വയറിങ് കമ്പനി ഈസ് മോർ പവർഫുൾ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സൈസ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഈ രണ്ട് കമ്പനീസിൽ ഏത് കമ്പനിയാണോ അക്വയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ കമ്പനി ആയിരിക്കും കൂടുതൽ പവർഫുള്ളും അവരുടെ സൈസ് കൂടുതലായിരിക്കും സ്ട്രക്ചർ ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാത്തിലും നല്ല ഗ്രോത്തുള്ള കമ്പനി ആയിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലൊരു ഗ്രോത്തിലുള്ളൊരു കമ്പനി ആയിരിക്കും ഒരു വീക്കർ കമ്പനീനെ അക്വയർ ചെയ്യുള്ളൂ ദെൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫേംസ് യൂസ് ദ അക്യൂസിഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ഫോർ ഗെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് കോമ്പറ്റീവ്നസ് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഡിങ് ദിയർ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി എക്സെട്രാ അപ്പോൾ മെജോറിറ്റി ഫേംസും അക്യൂസിഷൻ സ്ട്രാറ്റജി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ കോമ്പറ്റീവ്നസ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളവർ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു അക്യൂസിഷൻ സ്ട്രാറ്റജി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് അക്യൂസിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള അക്യൂസിഷൻ ആണുള്ളത് ടൈപ്സ് ഓഫ് അക്യൂസിഷനിൽ ഹോസ്റ്റിയൽ ടേക്ക് ഓവർ ഫ്രണ്ട്ലി ടേക്ക് ഓവർ ആൻഡ് ബൈ ഔട്ട്സ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് മെർജർ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് മെർജർ റെഫേഴ്സ് ടു ദ മ്യൂച്വൽ കൺസോൾഡേഷൻ ഓഫ് ടു ഓർ മോർ എൻറ്റിറ്റീസ് ടു ഫോം എ ന്യൂ എൻ്റർപ്രൈസ് വിത്ത് എ ന്യൂ നെയിം മെർജർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് കമ്പനീസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് എൻറ്റിറ്റീസ് തമ്മിൽ അവരുടെ പരസ്പരമുള്ള കൺസോൾഡേഷൻ ആണ് മ്യൂച്വൽ അവരുടെ മ്യൂച്വൽ കൺസെൻറ്റോട് കൂടി അവർ എന്ത് ചെയ്യാണ് കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്ത് പുതിയൊരു എൻ്റർപ്രൈസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മെർജർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് കമ്പനീസ് ഉണ്ട് അവർ രണ്ട് പേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് സി എന്നൊരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്യാൻ പോകും അല്ലെങ്കിൽ എ ബി എന്നൊരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിനെയാണ് മെർജർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് മെർജർ ചെയ്യാറുള്ളത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ബൈ വേ ഓഫ് അമാൽഗമേഷൻ ഓർ ബൈ വേ ഓഫ് അബ്സോർപ്ഷൻ അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് മെർജർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് മെയിൻലി മെർജർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് അമാൽഗമേഷൻ തന്നെയാണ് അല്ലേ രണ്ട് കമ്പനീസ് തമ്മിൽ കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇൻ എ മെർജർ മൾട്ടിപ്പിൾ കമ്പനീസ് ഓഫ് സിമിലിയർ സൈസ് എഗ്രി ടു ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ദർ ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻ ടു എ സിംഗിൾ എൻറ്റിറ്റി ഇൻ വിച്ച് ദർ ഈസ് ഷെയർഡ് ഓണർഷിപ്പ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് മെർജർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ കമ്പനീസ് അപ്പോൾ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ കമ്പനീസ് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സിമിലർ സൈസിലുള്ള കമ്പനീസ് എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കണം ഒരുമിച്ച് ചേരുക അവരുടെ ഓപ്പറേഷൻസും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് അവർ ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ കൺട്രോളും പ്രോഫിറ്റും ഓണർഷിപ്പും എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ രണ്ട് കമ്പനീസ് തമ്മിൽ കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മെർജർ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെർജർ ആണ് അഞ്ച് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ മെർജറിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹൊറിസോണ്ടൽ മെർജർ വെർട്ടിക്കൽ മെർജർ കോൺഗ്ലോമറേറ്റ് മെർജർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് മെർജർ ആൻഡ് റിവേഴ്സ് മെർജർ ഫസ്റ്റ് വൺ ഹൊറിസോണ്ടൽ മെർജർ ആണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ മെർജർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ
അതായത് നമ്മളുടെ അക്വയറർ കമ്പനിയും ടാർഗറ്റ് കമ്പനി കമ്പനിയും തമ്മിൽ റിലേറ്റഡ് ആവുന്നത് അവരുടെ ബേസിക് ടെക്നോളജീസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് മാർക്കറ്റ് ഈ രീതിയിലൊക്കെയാണ് അവർ തമ്മിൽ റിലേഷൻ വരിക അല്ലാതെ ഒരു ബയർ സെല്ലർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒന്നും ആ കമ്പനീസ് തമ്മിൽ വരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള തന്നെയാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് മെർജർ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ഇൻഡസ്ട്രി ആയിരിക്കുന്നു മാത്രം ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ റിവേഴ്സ് മെർജർ ആണ് റിവേഴ്സ് മെർജർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ഒരു പബ്ലിക് കമ്പനീനെ അക്വയർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് മെർജർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലൂടെ ആ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിക്ക് അവരുടെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ എന്താണ് ഒരുപാട് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു മെർജറിനെ നമ്മൾ ബാക്ക് ഡോർ ലിസ്റ്റിംഗ് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മെർജർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എന്താണ് പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പെൻസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൽ വരുന്ന എക്സ്പെൻസുകളൊക്കെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെർജറിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കോർപ്പറേറ്റ് റീസ്ട്രക്ചറിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കി അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്സ് ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് റീസ്ട്രക്ചറിങ് ഏതൊക്കെയാണ് അക്യൂസിഷൻ എന്താണ് മെർജർ എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെർജേഴ്സ് ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാം മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതോടൊപ്പം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളിതിന് മുൻപുള്ള വീഡിയോസ് ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഈ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ മുൻപുള്ള വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു വീഡിയോസും കൂടെ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന മറ്റൊരു വീഡിയോ 